ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ப்ரோக்ரஸிவ் பட்டர்ஃப்ளைஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் ஸோ எல்லோரும் பேசிக்ஸ்லேருந்து கேட்குறனால இது பேசிக்ஸ் வேணும் பேசிக்ஸ் தெரியறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் பேசிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் ஸோ ஒரு எலிமெண்ட்னா என்ன சிம்பிள்னா என்ன ஸோ நம்ம பீராடி டேபிள் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த பீராடி டேபிளில் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த பீராடி டேபிளில் இருக்க அத்தனையுமே எலிமெண்ட்ஸ் ஓகே அத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு சில இடத்துல நமக்கு வந்து சிம்பிளை வந்து எப்படி எழுதுறது அந்த எலிமெண்ட்டோட சிம்பிளை வந்து எப்படி எழுதுதுங்கிற டவுட்டு இன்னமுமே இருக்குது ஆஸ் அ டீச்சராக நான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேப்பரை நான் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது இன்னமுமே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதும்போது ஒரு சிம்பிள் எழுதுறது தப்பு பண்ணுறாங்க எப்போவுமே சிம்பிள் எழுதும்போது த ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் ஷுட் பி கேபிட்டல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் வந்து எப்போவுமே வந்து கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்கணும் அந்த செகண்ட் லெட்டர் இந்த ஃபாலோயிங் ரெண்டாவது செகண்ட் லெட்டர் வந்து என்னன்னா அது எப்போவுமே வந்து ஸ்மால் லெட்டராக தான் இருக்கணும் ரெண்டுமே கேபிட்டல் லெட்டராக போட்டிங்கன்னா தப்பாயிடும் ஸோ ரெண்டுமே கேபிட்டல் லெட்டராக போட்டிங்க அப்படின்னா இட் வில் பி கன்சிடரிங் என்ன கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்கன்னா ரெண்டுமே ரெண்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா சிம்பிள் எழுதும்போது எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சிம் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்லேயும் அந்த செகண்ட் லெட்டர் வந்து ஸ்மால் லெட்டர்லேயும் இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள்ஸ் எழுதுகிற விதம் இதில் வந்து முக்கியமான வந்து நம்ம நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் சிம்பிள் கச கச கசன்னு இருக்கே அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி கீ எலிமெண்ட்ஸ்னு பார்த்துருப்போம் ஒன் டூ தேர்ட்டி வந்து கீ எலிமெண்ட்ஸ் அதை எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறதும் தனியாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து அந்த எலிமெண்ட்டோட சிம்பிள்ஸ் வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சிம்பிள்ஸ் தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இது ஒன்ஸ் எப்போவுமே நம்ம படிக்கிறத விட காதில் வந்து ஒரு தடவை நம்ம கேட்கும்போது கான்சன்ட்ரேஷனோடு நீங்கள் கேட்கும்போது அது உங்க மனசுல நல்லா பதியும் அதுக்காக தான் வந்து நான் வீடியோவா போட்டுட்டு இருக்கேன் இதை நீ உட்காந்த ஒரு நிமிஷம் கான்சன்ட்ரேஷனோட கேளுங்க ஸோ எந்த எலிமெண்ட்டுக்கு எந்த சிம்பிள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் இதுல என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா இதுக்கு நடுவில் ஒரு சில எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து எலிமெண்ட்டோட நேம் வேறையா இருக்கும் சிம்பிள் வேறையா இருக்கும் அப்ப அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸையும் நம்ம பார்க்கலாம் இங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுத போறோம் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன நீங்க அந்த கீ எலிமெண்ட்ஸ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து ஹைட்ரஜன் எழுதும்போது இப்படி தான் எழுதணும் ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் தவிர வேற எந்த எலிமெண்ட்டுக்குமே வந்து ஹெச்சில் ஸ்டார்ட் ஆகாது ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கூட சிம்பிள் வந்து அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க சிம்பிளாக ஒன்லி ஒன் ஹெச் ஸோ ஹைட்ரஜன் அப்படி அப்படின்னாவே நீங்கள் எப்போவும் ஒரே ஹெச் கேபிட்டல் ஹெச் மட்டும் தான் போடணும் சரிங்களா செகண்டு ஸோ செகண்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் ஹீலியம் ஸோ ஹீலியம் எந்த குரூப் எலிமெண்ட் இது ஹீலியம் வந்து எயிட்டீன்த் குரூப் எலிமெண்ட்டு ஸோ இந்த எயிட்டீன்த் குரூப் எலிமெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டீன்த் குரூப் சி பாருங்கள் இந்த ஹீலியமோட சிம்பிள் எப்படி எழுதுகிறோம் ஹெச்சில் எடுத்து கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்கணும் இ வந்து ஸ்மால் லெட்டராக இருக்கணும் சரிங்களா இப்படி எழுதுனா தான் இது கரெக்டு ஸோ ஹெச்சி இ ரெண்டையும் நீங்கள் கேபிட்டர் போட்டிங்கன்னா அப்புறம் அதோட சிம்பிள் தப்பாயிடும் சரிங்களா மூணாவது ஸோ லித்தியம் லித்தியம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதோட சிம்பிள் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் எல் அது பக்கத்தில் ஸ்மால் லெட்டர் ஐ சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் நெக்ஸ்ட் வந்து பெரிலியம் பெரிலியம் பெரிலியமோட சிம்பிள் பி இ ஸோ இங்கே தான் வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க பி மட்டும் எழுதலாமா ஏன் வந்து பிஇ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு இன்னொரு எலிமெண்ட் இருக்குது போரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ போரான் எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம சிம்பிளாக பி மட்டும் தான் எழுதுவோம் ஸோ ஒன்லி பி மட்டும் எழுதுனீங்க அப்படின்னா அது போரான் இண்டிகேட் பண்ணிவிடும் நீங்கள் பெரிலியம் அப்படின்னா பிஇன் தான் எழுதணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெரிலியம் நெக்ஸ்ட் வந்து போரான் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் டே இருக்குது பாருங்கள் போரான் ஸோ போரான் போரானோட சிம்பிள் கேபிட்டல் பி மட்டும்தான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ போரான் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெரிலியம் போரான் கார்பன் ஸோ கார்பன் சிம்பிள் வந்து சி நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் சிம்பிள் வந்து ஒன்லி என் அப்புறம் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனோட சிம்பிள் ஒன்லி ஓ தான் அப்புறம் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் ஃப்ளூரின் ஃப்ளூரினோட
இங்கே தான் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகும் சோடியமோட சிம்பல் என்ன நம்ம என்னென்னு படிச்சுருக்கோம் சோடியமோட சிம்பல் வந்து என்ஏ ஆனால் பேர் என்ன சோடியம் ஏன் வந்து இதுக்கு சிம்பிள் வந்து என்ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் அதாவது என்ன சொல்கிறது எல்லாமே ஒரே மாதிரி எஸ்ன்னா மறுபடியும் சல்ஃபரும் எஸ் ஆகிடும் அப்புறமா வந்து செலினியம் எஸ்சி ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ நேட்ரியம் அப்படிங்கிற பேர்லேருந்து இதுக்கு வந்து என்ஏன்னு எடுத்திருக்காங்க ஸோ லேட்டினில் வந்து சோடியமோட பேர் வந்து லேட்ரியம் அதுலேருந்து தான் என்ஏ அப்படிங்கிறத எடுத்திருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு சோடியம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெரலியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளோரின் நியான் சோடியம் மெக்னீஷியம் ஸோ இது மெக்னீஷியம் பாருங்க மெக்னீஷியம் மெக்னீஷியமோட சிம்பிள் என்ன ஸோ எம் ஏ விட்டுட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஜி கொண்டாங்க சரிங்களா எம் ஜி இஸ் அ மெக்னீஷியம் நெக்ஸ்ட்டு சோடியம் மெக்னீஷியம் அலும் சோடியம் மெக்னீஷியம் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் சோடியம் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் அலுமினியம் அலுமினியமோட சிம்பிள் ஏ எல் ஸோ ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஷுட் பி கேபிட்டல் ரெண்டாவது லெட்டர் வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் சோடியம் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் சிலிகான் சிலிகான் சிலிகானோட சிம்பிள் இப்போ கேபிட்டல் எஸ் அப்புறம் ஒரு ஸ்மால் ஐ சிலிகான் பிகாஸ் எஸ்ஸில் ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து சல்ஃபர் இருக்குது அதனால் எஸ்ஐ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிலிகான் அண்ட் தென் பாஸ்பரஸ் ஸோ பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸோட சிம்பல் வந்து பி ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சிலிகான் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் ஸோ இப்போல்லாம் வந்து சல்ஃபரோட சிம்பல் வந்து எஸ்ஏ எஃப்யூ ஆர்னு எழுதிடுறாங்க அதுவும் வந்து நெட்டில் உங்களுக்கு நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா எஃப்யூ ஆர் தான் வரும் சல்ஃபரோட சிம்பல் வந்து மாறாது எஸ் தான் எப்போவுமே சரிங்களா சிலிகான் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் குளோரின் ஸோ எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் எழுதும்போது நீங்கள் தப்பு பண்ணுற ஒரே விஷயம் இந்த குளோரின் தான் ஸோ க குளோரின் எழுதும்போது ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் வந்து சியும் ஸ்மால் லெட்டர் வந்து எல் இது ரெண்டையும் சேர்ந்து போட்டால் மட்டும்தான் குளோரின் நீங்கள் வந்து சி மட்டும் தனியாக போட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து குளோரினை ரெஃபர் பண்ணாது அது வந்து கார்பனுக்கு போயிடும் சரிங்களா இல்லைனா இது ரெண்டு சி எல் ஏன்னா எல்லோரும் வந்து என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குளோரினுக்கு வந்து கேபிட்டல் இசி கேபிட்டல் எல் போடுவாங்க இதுவும் தப்பு சரிங்களா குளோரின் அப்படின்னா சிஎல் அதாவது ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேப் லெட்டராக இருக்கணும் செகண்ட் லெட்டர் வந்து ஸ்மால் லெட்டராக இருக்கணும் சரிங்களா குளோரின் சிஎல் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்கன் ஆர்கனோட சிம்பிள் அதோட சிம்பிள் வந்து ஏஆர் ஆர்கன் பொட்டாசியம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு சோடியமும் பொட்டாசியம் தான் ரெண்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எலிமெண்ட் சரிங்களா அதோட சிம்பிள் மட்டும்தான் மாறி இருக்கும் பொட்டாசியமோட சிம்பிள் வந்து கே பிகாஸ் லேட்டினில் வந்து அதோட பேர் வந்து கேலியம் அதுலேருந்து தான் கே எடுத்திருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு சோடியம் பொட்டாசியம் கேல்சியம் நெக்ஸ்ட் வந்து கேல்சியம் ஸோ கேல்சியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட சிம்பிள் வந்து சிஏ கேபிட்டல் சி ஸ்மால் ஏ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கேண்டியம் ஸ்கேண்டியம் அப்படிங்கும்போது எஸ்சி ட்வெண்ட்டி டூ ஸ்கேண்டியம் டைட்டானியம் டைட்டானியமோட சிம்பிள் வந்து டிஐ ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஸ்கேண்டியம் டைட்டம் வெனாடியம் வெனாடியமோட சிம்பிள் வந்து வி சரிங்களா ஸோ ஒரு நான் இப்படி இது எழுதிட்டேன் ஓகே ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் ஸ்கேண்டியம் டைட்டம் வெனாடியம் குரோமியம் ஸோ குரோமியமோட சிம்பிள் மறுபடியும் பாருங்கள் எல்லாமே சீல் ஆரம்பிக்குது கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க சி ஆர் இது குரோமியம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து மேங்கனீஸ் மெக்னீஷியமுக்கும் மேங்கனீஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இது மெக்னீஷியம் மேக்னீஷியம் எம்ஏஜி என்இ எஸ்ஐயூஎம் மேக்னீஷியம் இது மேங்கனீஸ் ஓகே ஸோ மேங்கனீஸோட சிம்பிள் எம்என் மெக்னீஷியமோட சிம்பிள் எம்ஜி ஸோ எங்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கேண்டியம் த குரோமியம் மேங்கனஸ் அயரன் அயரன் நேம் வந்து வேறையாக இருக்குது சிம்பிள் என்ன இது வந்து ஃபேமஸ் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் நம்ம எழுதுவோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது அதிகமாக எழுதுறது இது தான் ஏன்னா இதோட நேம் லேட்டர் வந்து எஃபெரஸ்ன்னு வரும் ஃபெரம் ஃபெரஸ் அதுலேருந்து தான் எஃபி எடுத்திருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அயரன் கோபால்ட் அயரன் கோபால்ட் கோபால்ட்டோட சிம்பிள் சிஒ அப்புறம் வந்து நிக்கல் நிக்கல் நிக்கலோட சிம்பிள் என்ஐ நிக்கல் நெக்ஸ்ட் வந்து காப்பர் 
காப்பரோட சுகோபால்ட் சிஓ ஆல்ரெடி கொடுத்ததுனால காப்பருக்கு நம்மளால் சிஓ எழுத முடியாது அதனால சியூன்னு எழுதிட்டாங்க ஏன்னா குப்ரம் அதோட குப்ரம் லேட்டின் நேம் வந்து குப்ரம் குப்ரம்ல வந்து சியூன்னு எடுத்திருக்காங்க சரிங்களா நிக்கல் காப்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் வந்து ஜிங்க் ஜிங்கோட சிம்பிள் வந்து ஜர்ட் என் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஸோ என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்போ நீங்கள் எழுதினாலும் எங்கே எழுதினாலும் சிம்பிள் எழுதும்போது ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேப் லெட்டராகவும் செகண்ட் லெட்டர் வந்து ஸ்மால் லெட்டராகவும் இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இது இல்லாமல் முக்கியமான எலிமெண்ட்ஸ் நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் வந்து முக்கியமாக நம்ம வந்து எழுதுவோம் பட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது ஒன்று வந்து மெர்குரி மெர்குரியோட சிம்பிள் என்ன மெர்குரி ஹெச் ஜிங்கிறது தான் மெர்குரியோட சிம்பிள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ ஹைட்ரோ கைரம்ங்கிறது வந்து அதோட பேர் ஸோ மெர்குரியோட ஹைட்ரோ கைரம் அப்படிங்கிறதுனால தான் அதுக்கு வந்து இப்படி எழுதுகிறோம் ஹைட்ரோ கரம் ஓகேவா ஸோ ஹைட்ரோ கரம் அப்படின்னா இதோட மீனிங் வந்து லிக்விட் செல்வர்னு அர்த்தம் நமக்கு தெரியும் பீராடிக் டேபிள்லேயே வந்து ஒரு இந்த மெட்டல் ஒன்லி விச் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் இந்த லிக்விட் ஸ்டேட் அப்படின்னா மெர்குரியை மட்டும் தான் சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ ஹைட்ரோ கரம்ங்கிறது லிக்விட் செல்வர்னு பேர் அதனால தான் நெக்ஸ்ட் வந்து சில்வர் சில்வர் சில்வரோட சிம்பிள் என்ன ஏஜி ஸோ ஏ வந்து ஏஜி அப்படின்னு எழுதுறோன்னா அதோட லேட்டின் நேம் வந்து அர்ஜென்டம் அதனால தான் வந்து ஏஜின்னு எழுதுறோம் ஸோ இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் வந்து பேர் ஒன்று சிம்பிள் ஒன்னாக இருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அந்த சிம்பிள் மட்டும் மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கோல்டு ஸோ கோல்டு வந்து எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா ஏயு ஏன் ஏயுன்னு எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அதோட லேட்டின் நேம் வந்து ஆரம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கோல்டு முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது லெட்டு லெட்டோட சிம்பிள் வந்து பிபி பிபி ஏன் அப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து பிளம்பம்னு பேர் அவ்வளோதாங்க நிறைய கெமிக்கல் நம்ம யூஸ்வலாக இன்னார்கானிக் ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் எல்லா இடத்துலையும் வந்து என்ன கெமிக்கல் இம்பா சிம்பிள்ஸ் வந்து இப்போ முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதுலேருந்து தான் வரும் சரிங்களா ஸோ ஒன்று இன் ஒன்பு ரெண்டு அதிகமாக கொடுக்குறேன் ஆன்டிமொனி ஆன்டிமொனி எல்லா கொஞ்சம் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து போகும்போது நீங்கள் அதிகமாக பார்க்காத ஆன்டிமொனியாக இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டிபியம் அதனால தான் வந்து எஸ்பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இது ஸ்டிபியம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் டங்ஸ்டன் எனவே உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் படிக்க மாட்டீங்க எம்எஸ்சி எல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டங்ஸ்டன் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ டங்ஸ்டனோட சிம்பிள் வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ வந்து ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இதோட பேர் வல்ஃப்ரம் ஹெவி ஸ்டோன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இதுதான் முக்கியமான எலிமெண்ட் அந்த சிம்பிள் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிம்பிள் எங்கே எப்படி எழுதினாலும் ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேப் லெட்டராகவும் செகண்ட் லெட்டர் வந்து ஸ்மால் லெட்டராகவும் தான் இருக்கணும் நீங்கள் ரெண்டுமே கேப் லெட்டராக போட்டிங்கனாலும் தப்பு ரெண்டுமே ஸ்மால் லெட்டராக போட்டிங்கனாலும் தப்பு ஸோ இன்னும் ஒரு சில இடத்துல வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ எந்த ஒரு சில ஃபார்ம்லாஸ் வந்து இப்படி தான் எழுதணும் அப்படின்ட்டு இருக்குது அந்த இடத்துல நீங்கள் தப்பு பண்ணிங்க அப்படின்னா அது டோட்டலாகவே தப்பாக மாறிடும் அதை நான் இன்னொரு வீடியோ செப்பரேட்டாக போகிறேன் அதில் தெரிஞ்சுக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய வீடியோஸோட எஃபெக்ட் தெரியும் தேங